வணக்கம் திஸ் இஸ் ராஜபூபதி ஃப்ரம் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஏற்கனவே ஹுமாயின் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அக்பரில் கொஞ்சம் பார்த்தோம் இருந்தாலும் திரும்ப நம்ம அக்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ மொகலாய வம்சம் இதில் வந்து ஹுமாயினுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்பர் ஹுமாயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் இறந்துடுறார் அவர் இறக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்பர் வந்து பஞ்சாபில் இருக்கார் சரி நார்மலாக அந்த மாதிரி ஒரு ராஜா இறந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் உடனே வந்து ஒரு அரச் ராஜா வந்து உடனே முடி சூட்டிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அதனால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதனால் ஹுமாயின் போலவே இருக்கிற ஒருத்தர் ஹக்கீம் ஹான் சூரி அப்படின்னு அவர் பேர் அவரை வந்து டெம்பரரியாக அக்பர் வர்ற வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை வந்து ராஜாவாக உட்கார வச்சாங்க அந்த நியூஸை வெளியே சொல்லாமல் அவர் வந்து ஹுமாயின் மாதிரியே இருந்தாங்க ஏன்னா அங்கே ஜராக்கா தர்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வெளியே வந்து ராஜா வந்து அந்த பால்கனிலேருந்து பார்க்குன்னா அப்போ மக்கள்லாம் அவரை பார்த்துட்டு ஓகே ராஜா நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வேலைக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து சேர்ந்துட்டார் அக்பர் வந்து சேர்ந்த உடனே பைராம் கான் வந்து அக்பர் வந்து பாதுஷா ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைராம் கான் வந்து இவருக்கு கார்டியனாக இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாமில் கேட்பாங்க பைராம் கான் வந்து அக்பரோட கார்டியன் அக்பரோட அம்மா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹமீதா பானு பேகம் ஹமீதா பானு பேகம் அக்பருக்கு பதிமூணு வயசு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐஞ்சுலேயே ஹுமாயின் வந்து இவரை வந்து க்ரௌன் பிரின்ஸாக தேர்ந்தெடுப்பார் க்ரௌன் பிரின்ஸ் அப்படின்னா இளவரசர் பட்டத்து இளவரசர் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவர் தான் இவருக்கு அடுத்து வந்து ராஜாவாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய அப்பாவாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் அக்பர் அக்பரோட அந்த கார்டியன் பாதுகாவில் வந்து பைராம் கான் பைராம் கானுக்கு கானி கனா அப்படிங்கிற டைட்டிலும் வக்கீல் அப்படிங்கிற அந்த பட்டமும் வந்து கொடுத்தாங்க இவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா பைராம் கான் வந்து ஷியா முஸ்லீம்ஸில் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து ஷியா இன்னொன்று வந்து சன்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முகலாயர்கள் அப்படிங்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா சன்னி வம்சத்தை சேர்ந்தவன் ஷியா இவர் வந்து யாருனா பைராம் கான் அடில்ஷா சூர் டயனாஸ்டி சூர் வம்சம் இடையில் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா சூர் வம்சம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹுமாயினுக்கு இடையில் வந்த வம்சம் சூர் வம்சம் அதில் தான் ஷெர்ஷா அவரோட சக்ஸஸஸ்லாம் வருவாங்க அதில் அடில்ஷா அப்படிங்கிற சூர் வம்சத்தை சேர்ந்தவரோட பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னா ஹேமு இந்த ஹேமு அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் வந்து அடில்ஷா வந்து இவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்தார் அடில்ஷாவோட வாசீர் அவர் வாசீர்னால் பிரைம் மினிஸ்டர் விக்ரமாதித்யா அப்படிங்கிற டைட்டில் கொடுத்து இவர் வந்து ஒரு ஹிந்து இவரோட மெயின் இது வந்து எப்படியாவது முகலாயரை வந்து விரட்டி விடுங்க அப்படின்னு அடில்ஷா வந்து இவரை நியமிச்சிருப்பார் அடில்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடில்ஷாவோட அந்த ஹேமு ஹேமு அப்படிங்கிற வந்து கிண்டு அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் குதிரைப்படைகள் ஐயா ஐநூறு யானைப்படைகளோட டெல்லியை நோக்கி போய் முகலாயரை ஒழிக்கணும் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க இதில் வந்து ஹேமு வந்து முகலாயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லிக்கு பக்கத்தில் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஃபீட் பண்ணி டெல்லியை வந்து ஆக்குவை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப ஒரு பேட்டில் நடக்கும் அதுதான் செகண்ட் பேட்டில் பாணிப்பட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இரண்டாவது பாணிப்பட்டு போர் ஃபிஃப்த்து நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நவம்பர் அஞ்சு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வருஷம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சு எங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முதலாவது பாணிப்பட்டு போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு அது பாபருக்கும் இப்ராஹிம் ஒழிக்கும் இந்த இரண்டாவது பாணிப்பட்டு போரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்பர் இந்த பக்கம் ஹேமு இந்த ஹேமு வந்து கிட்டத்தட்ட வின் பண்ணுற மாதிரியே இருந்தது சரிங்களா அவர் தான் ஜெயிக்கிற மாதிரியே இருந்தது அவருக்கு சைடில் தான் எல்லாமே அட்வான்டேஜாக இருந்தது பட் எங்கேருந்தே வந்த ஒரு அம்பு வந்து அவர் கண்ணில் வந்து பாய்ஞ்சு அவர் வந்து அப்படியே கீழே விழுந்துடுவார் ஒரு ராஜா வந்து கீழே விழுந்துட்டார் அப்படின்னா அவங்க பகைகள்லாம் கொஞ்சம் சிதறிடும் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வந்து லீடர் இல்லாததுனால வந்து மொகல்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ அக்பர் வந்து அதில் வந்து ஒரு எம்பரராக ஆகிறார் அக்பருக்கு வந்து ரெண்டு மூணு வாதியார்களை அனு அனு அப்பாயின் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க யாருமே இவர் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா யானையோட அதில் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இவரால் படிக்க முடியலை 
ஸோ மிர் அப்துல் லத்தீஃப் அப்படிங்கிற ஒரு டீச்சர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க முல்லா பீர் முகமதுன்றாங்க அதனால் அவர் அந்தளவுக்கு வந்து படிக்கிறேன் இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைராம் கானுக்கும் அக்பருக்கும் இடையில் வந்து ஒரு மனஸ்தாபங்கள் வருது சரிங்களா ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து அவர் வந்து பைராம் கான் வந்து வெளியே அனுப்பிச்சிட்றாங்க பைராம் கான் வெளியே அனுப்பிச்சோடனே பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு வெளியே மெக்காவுக்கு கிளம்ப சொல்லிடுறாங்க ஸோ அங்கே ஒரு ஆஃப்கன் ஃபெனட்டிக் ஆஃப்கன் ஆளால் வந்து அவர் வந்து இறந்துடார் இவர் கொண்டுடுறார் ஸோ கொண்ட பின்னாடி அவரோட அந்த பைராம் கானோட வீடோ இருக்காங்க இல்லை வீடோ மனைவி வந்து சலீமா பேகத்தை வந்து அக்பர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அவரோட பைராம் கான் பையனை வந்து பெரிய பட்டம் கொடுத்து அப்துல் ரஹீம் அவர் பேர் அப்துல் ரஹீம் காணி கானான்னு உயர்ந்த பட்டது எல்லாருக்கு வந்து கொண்டாந்துடுறார் யார் அக்பர் பைராம் கானை விட்டு வெளியே வந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதில் இருந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புறம் அந்த புறம் தான் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க ஏன்னா அக்பர் ரொம்ப சின்ன வயசாக தான் இருந்தார் மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்பரோட ஒரு சின்னம்மா இல்லைன்னு ஒரு அம்மான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த அவங்க ஃபாஸ்டர் மதர்னு சொல்லுவாங்க மகமங்கா அவரோட பையன் ஆதம் கான் ஸோ அக்பர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் இந்த இந்த அந்த புறத்தை விட்டு வெளியே ஃபுல்லாக அவரோட கண்ட்ரோலில் வெளியே வந்தார் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆதாம் கான வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து தூக்கி எரிஞ்சிடுவார் எரிஞ்சு கொன்றுவார் அதனால் அவங்க அம்மாவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இறந்துடுவாங்க அந்த சோகத்துலேயே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டில் வந்து சித்தூர் சித்தூர் கோட்டையை வந்து ராணா உதய் சிங் ரூலர் அவர் வந்து ஆண்டுவார் அந்த சித்தூர் கோட்டையை வந்து முகலாய ஆர்மி வந்து அக்பர் தலைமையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பிடிச்சிருவாங்க இதற்காக அங்கே ரெண்டு பேர் வந்து ஜெய்மால் அண்ட் பட்டா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதை அதை காக்கிறதுக்காக ரொம்ப போராட்டி இதனுடைய உயிரை விட்டுருவாங்க ஆக்ரா ஃபோர்ட்டுக்கு வெளியே வந்து ஜெய்மால் அண்ட் பட்டாவுக்கு வந்து அக்பர் வந்து சிலை வைக்க சொல்லுவார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் அக்பர் வந்து குஜராத்தை வந்து ரீச் பண்ணுறார் குஜராத் மேலே படையெடுக்கிறார் அப்புறம் குஜராத்தை வந்து கைப்பற்றார் குஜராத்தை கைப்பற்றின நினைவாகத்தான் இந்த கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க புலான் தர்வாசா ஃபதேஃபூர் சிக்ரி ஃபதேஃபூர் சிக்ரிக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா புலான் தர்வாசா ஹையஸ்ட் கேட்வே இன்த வேர்ல்ட் ஆஃப் மேட் ஆஃப் ரெஸ்டோன் சிகப்பு கல் கலாலான ஒரு மிகப்பெரிய வழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட் கேட்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒன்று புலான் தர்வாசா ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ச் மாதிரி வச்சுக்கங்களேன் ஸோ அதை வந்து நிறுவினார் எதற்காக அப்படின்னா குஜராத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக புலான் தர்வாசா எங்கள் பதேப்பூர் சிக்கிரிக்கு முன்னாடி அடுத்து பேட்டில் ஹால்டி காட்டி இது கேட்பாங்க ஹால்டி காட்டி போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இது ராஜபுத்திரர்கள் தான் அது யார் மகாராஜா பிரதாப் சிங் சார் ஆனா பிரதாப் சிங் அண்ட் முகல் ஃபோர்ஸஸ் முகலாயர்களில் யார் அப்படின்னா ராஜா மான்சிங் ஆஃப் ஆம்பர் அண்ட் அசஃப் கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்க இது பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராணா பிரதாப் சிங் வந்து தொடக்கடிக்கப்படுவார் இது வந்து பேட்டில் ஆஃப் ஹால்டி காட்டி கேட்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பெங்கால் பெங்காலை வந்து காங்கிரஸ் பண்ணுறது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து பெங்காலை வந்து பிடிப்பார் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்றில் வந்து அசிகார் வெற்றி நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னன்றது மட்டும்தான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் அக்பர் அவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது நவரத்தினங்கள் இருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அபுல் ஃபசல் இவங்க ரெண்டு பேரும் அபுல் ஃபசல் அப்புறம் பைசின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேர் வந்து பசங்க ஷேக் முபாரக் அப்படிங்கிறவரோட பையங்க அபுல் ஃபசல் இந்த அபுல் ஃபசல் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு புக் எழுதியிருக்காரு அக்பர் நாமா அண்டு ஐனி அக்பரி அக்பர் நாமா ஐனி அக்பரி எழுதுனது அபுல் ஃபசல் ஃபைசி அப்படிங்கிறவர் வந்து அங்கே உள்ள கோர்ட்டு பொயட் அரசவை கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஃபைசி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட அவையில் இருந்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பீர்பால் பீர்பாலோட ஒரு பிராமின் இவரோட ரியல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேஷ் தாஸ் மகேஷ் தாஸ் இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஹிந்து ஹூ அக்செப்டட் தீன் இலாஹி அது அக்பர் கூட மதமான அக்பர் உருவாக்கிய மதமான தீன் இலாஹி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரே ஹிந்து யார் அப்படின்னா பீர்பால் அப்புறம் தோடார்மால் தோடர்மாலை கேட்பாங்க தோடர்மால் சிஸ்டம் தான் சத்ரியா அவர் கிளான் சத்ரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் சரிங்களா ஸோ இவரோட அந்த ரெவன்யூ சிஸ்டத்தை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
இவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செர்ஷா ஷூரியில் அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு இவர் வந்து அக்பர் வந்து அப்பாயின் பண்ணிடுவார் ஸோ இங்கே இந்த மண்சப்தாரி சிஸ்டம் இது எல்லாமே இவர் தான் மூலகர்த்தா ஸோ அக்பர் வந்து யாரோட முன்னோடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செர்ஷா வந்து அக்பரின் முன்னோடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சிஸ்டத்தை அந்த மண்சப்தாரி சிஸ்டம் அந்த ரெவன்யூ கலெக்ஷன் சரிங்களா அந்த வருவாயெல்லாம் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே தொடர் மாத்திரம் இது அப்புறம் தான்சேன் ஒருத்தர் தான்சேன்கிற வந்து ஃபேமஸ் சிங்கர் நல்ல ஒரு கவிதை பாடக்கூடியவர் அக்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்பர் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா சிலேவரியை ஒழித்தார் அடிமை தலையை ஒழித்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் அடிமை தலையை ஒழித்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணில் வந்து பில்கிரிம் டேக்ஸ் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணார் பில்கிரிம் டேக்ஸ் அப்படின்னா புனித தலங்களுக்கு செல்வதற்காக வரி வழி வசூலிக்கப்பட்டது இந்துக்களிடம் அந்த புனித தலத்துக்கான வரிகளை ஒழித்தார் அதுக்கடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு இது அடிக்கடி கேட்பாங்க ஜிஷியா ஒழித்தார் ஜிஷியானா என்னது அப்படின்னா இந்துக்கள் அதாவது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் வந்து முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாறணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு வரி கட்டணம் அந்த வரிக்கு பேர் தான் ஜிஷியா ஸோ இந்த ஜிஷியா வரியை வந்து இவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கில் ஃபதேஃபூர் சிக்ரியை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு கேபிட்டலில் வந்து ஆக்ராவில் வந்து ஃபதேபூர் சிக்ரிங்கிறத இவரை நிர்மாணித்தார் அங்கே மாற்றினார் அப்புறம் இபடத் கானா அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் ஏற்படுத்தினார் இபடத் கானா இபடத் கானா அப்படின்னா ஹால் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் ஹால் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் வழிபாடுகள் பண்ணக்கூடிய ஒரு அறை அந்த வழிபாடுகள் பண்ண அறைக்கு வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும் அளவு பண்ணாங்க சரிங்களா எல்லா மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் வந்து அளவு பண்ணாங்க மூணு வருஷம் கழித்து அதுக்குள்ளே அவங்க நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு செக்யுலராக இருக்கணும்னு ஆரம்பிப்பார் பட் அவங்களுக்குள்ளே நிறைய சண்டை போட்டதுனால அதை இப்படத்துக்கான வந்து எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீனி லாகி தீனி லாகி அப்படிங்கிற மதத்தை வந்து இவர் ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ஏற்படுத்தினார் அதே மாதிரி அக்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் சிவில் பேர்னிங் ஆஃப் உமன் சதி பெண்களை வந்து வற்புறுத்தி வந்து அவங்கள வந்து இந்த தீயரிப்பாங்க அது மாதிரி பண்ணுறதை வந்து அவர் வந்து தடுத்தார் அவர் வந்து மேரேஜ் ஏஜை வந்து பெண்களுக்கு பதினான்காகவும் ஆண்களுக்கு பதினாறாவாகவும் பையன்களுக்கு பதினாறாகவும் ஏற்படுத்தினார் அடுத்து இவருக்கப்புறம் வந்து வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீரோட இயற்பெயர் வந்து சலீம் ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து ஷேக் சலீம் சிஸ்தி அப்படிங்கிற ஒரு சுஃபி முனிவர் இவரோட பிளஸ்ஸிங்கால் பிறந்ததுனால அவருக்கு வந்து சலீம் அப்படிங்கிற இயற்பெயர் வைக்கப்பட்டது இவர் வந்து நல்ல படிப்பு தர்க்க சரிங்களா நிறைய ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் இவருக்கு பெர்ஷியன் தெற்கு அராபிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஹிந்தி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸில் இவர் வந்து ஒரு ஸ்டாங் நல்ல ஒரு படித்தவர் இப்போ அக்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கல ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன் இவருக்கு அப்புறம் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்தார் ஜஹாங்கீர் அக்பர் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சில் இறந்துடுவார் அப்புறம் இவர் வந்து ஜஹாங்கீர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இவருடைய இயற்பெயர் சலீம் ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு சுஃபி செயின்ட் சுஃபி முனிவர் ஷேக் சலீம் சிஸ்தி இவரோட ஆசையால் பிறந்ததுனால் இவர் நல்ல படித்தவர் இப்போ அக்பர் வந்து படிக்காதவர் இவர் வந்து நல்ல படித்தவர் அக்பருக்கு பிடித்தமான அப்துல் ஃபசலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜஹாங்கீர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இரண்டுலேயே வந்து பீர்சிங் மண்டலா அப்படிங்கிற கோ இவரை வச்சு அவர் வந்து கொண்டுருவார் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் வந்து அக்பருக்கு எதிராக வந்து நிறைய தடவை கிளர்ச்சி ஏற்படுத்துவார் இவர் எப்போவுமே இந்த ஜஹாங்கீர் வந்து எப்போவுமே அக்பர் இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப குடித்துக்கிட்டு குடித்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய குடித்து 
குடியும் குடித்தனமாக இருந்ததுனால இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்பருக்கு வந்து இவரை பிடிக்காமல் இவரோட பையனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதாகலாம்னு மற்றவங்க சொன்னதுனால பிரி பிரின்ஸ் குசுரு வந்து இதாகலாம் அப்படின்னு தான் அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் குசுரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கேஹெச்யூஎஸ்ஆர்ஓ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவால்ட் பண்ணுவார் சரிங்களா ஸோ இவருக்கும் அவருடைய அப்பாவுக்கும் சரிங்களா ஸோ குஷ்ருங்கிறது யார் அப்படின்னா இவரோட இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த குஷ்ரு வந்து குரு அர்ஜுன் தேவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக் குரு வந்து இவரை சப்போர்ட் பண்ணுவார் குஷ்ருவை ஸோ ஆனால் வந்து இவர் வந்து அக்ப இது ஜ ஜஹாங்கீர் வந்து இவரை டிஃபீட் பண்ணிடுவார் தன்னுடைய பையனை டிஃபீட் பண்ணி தன்னுடைய பையனை வந்து பார்த்திங்கன்னா குருடாக்கிடுவார் குருடாக்கிட்டு பின்னாடி வந்து இவரை கொன்றுவாங்க சரிங்களா யார் இறந்துருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து அரியணை ஏறுவார் ஜஹாங்கீர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்பாங்க அவர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மணி வச்சுருந்தார் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த மணியை கொண்டாந்து வைக்க அடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்பர் பர்த்டே வந்து சண்டே சண்டே அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கில்லிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் புறகிப்பட்டார் சரிங்களா இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த விலங்குகள்லாம் கொள்ளுவதற்கு வந்து அன்றைக்கி தடை வச்சாங்க அது மாதிரி இந்த கை வெட்டுறது காலை வெட்டுறது அந்த மாதிரி குரியல் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை வந்து தடை பண்ணார் அது மாதிரி ஆளுகால வந்து தடை பண்ணிட்டார் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் ப்ரொகிபிஷன் மெடிசினல் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் சரிங்களா மருந்து மருந்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மற்ற எல்லாத்துக்கும் வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க ஜாக இருந்து ஜவாலமுகி டெம்பிள்ஸ் காங்கராவில் புஷ்காரில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்பர் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பாலிசியை வச்சுருந்தாங்க ஒரு பசிஃபிக் பாலிசி ரிலிஜியஸ் பாலிசி அது இல்லாமல் இவர் வந்து இந்த கோயில்களை எல்லாமே வந்து தரைமட்டமாக்கினார் யார் இவர் ஜஹாங்கி இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூர்ஜகான் வராங்க நூர்ஜகான் வந்து மெஹ்ரூனிசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரோட அப்பா பேர் வந்து கியாஜ் பெக் இவரோட அப்பா பேர் வந்து கியாஜ் பெக் மெஹ்ரூனிசா வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்றில் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறாங்க மேரேடு வித் குலி குதுப் ஷா பாப்புலர்லேயே ஒன்று ஷெர் ஆஃப்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபவுஸ்தார் ஆஃப் பெங்கால் அப்படிங்கிறவங்க ஷேர் ஆஃப்கான் அதாவது மெஹ்ரூனிசான்னு சொல்லக்கூடியவரோட ஹஸ்பண்ட் இறங்குறோன்னு மெஹ்ரூனிஷா வந்து ஜஹாங்கீரை மீட் பண்ணி ஜஹாங்கீர் வந்து அவருக்கு வந்து நூர் மஹால் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினொன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஹாங்கீர் வந்து நூர் ஜஹானை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த டைட்டில் ஆஃப் நூர் ஜஹான் நூர் ஜஹானோட அப்பா பேர் கியாஸ் பெக் அவரோட பிரதர் பேர் வந்து அசஃப் கான் ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினொன்று மேரேஜில் இருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பதினோரு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா நூர் ஜஹான் ஜந்தான்னு சொல்லுவாங்க நூர் ஜஹான் ஆட்சி தான் நடந்தது இவர் வந்து திரைமறைவில் இருந்துட்டு இவங்க பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ டி ஃபேக்டோ ரூலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டி ஜியூர் அப்படின்னா ஜி ஜியூர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் உண்மையிலான உண்மையான யாருடைய ஆட்சி சரிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூர் ஜஹான் தான் ஸோ இதே வந்து ஜஹாங்கீரே சொல்லியிருக்கார் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஜஹாங்கீர் வந்து தன்னுடைய சுயசரிதை எழுதுனார் துசுக்கி ஜஹாங்கிரி பாபர் எழுதின மாதிரி இவரும் எழுதியிருக்காரு துசுக்கி ஜஹாங்கிரி அப்படிங்கிறது ஸோ நூர் ஜஹான் வந்து கையில் வந்து ஒன்று எனக்கு கப்பாக ஒரு வைன் கொடுத்தாலே எனக்கு போதும் நூர் ஜஹான் என்ன வேணாலும் பண்ணாலும் நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகபத் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூர் ஜஹானையும் ஜஹாங்கிரையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறில் சிறை பிடிச்சிருவார் ஸோ சொல்லப்போனால் எந்த ஒரு முகலாய மன்னர் வந்து அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் அப்படின்னா ஜஹாங்கீர் அவருடைய மனைவியுடன் சேர்ந்து ஸோ ஜீரம் நதிக்கரையில் வந்து சிறை வைக்கப்பட்டாங்க அப்போ அங்கேருந்து அவங்க வந்து ஒரு டிப்ளமேட்டிக்காக வந்து தப்பிச்சு வந்துடுவாங்க ஜஹாங்கீர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஏழில் வந்து இறந்துடுவார் ஷாஜகான் வந்து லாகூரில் பிறந்தார் அவரோட மதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹிந்து ஜோதாபாய் டாக்டர் ஆஃப் ராஜ்புத் ரூலர் உதய் சிங் அவரோட இவரோட இயற்பெயர் வந்து குரம் குரம் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அர்ஜுமான் பானு மேகத்தை கல்யாணம் பண்ணார் டாக்டர் ஆஃப் ஆசஃப் கான் அவங்களுக்கு கொடுத்த டைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்தாஜ் மஹால் மும்தாஜ் மஹாலுங்கிறத டைட்டில் கொடுப்பாங்க இவரோட பீரியட் வந்து ரொம்ப பொற்காலமாக இருந்தது முகலாய் ஆட்சியில் வந்து செல்வ செழிப்பாக இருந்தது ஸோ அதனால தான் ஜாஜ் மகால் அதெல்லாம் கட்ட முடிஞ்சது அவரால் அகமந்த் நகர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் கம்ப்
காந்தகாரம் வந்து லாஸ் ஆயிடும் சரிங்களா காந்தகாரம் வந்து லாஸ் பண்ணிடுவார் இவரோட பையன் வந்து தாராஷிகோ மற்ற இவரோட பையன்கள் வந்து நாலு பேர் எல்டஸ்ட் சன் வந்து தாராஷிகோ தாராஷிகோங்கிறது வந்து ஒரு செக்யூலர் இது எல்லாருக்கும் பிடித்தவன் இவர் வந்து கவர்னர் ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் முல்டானில் இருந்தார் சுஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலாக இருந்தாங்க அவுரங்கசீப் வந்து கவர்னர் ஆஃப் டெ டெக்கான் டெக்கானில் கவர்னராக இருந்தாங்க முராட் முராட் வந்து கவர்னர் ஆஃப் குஜராத்தாக இருந்தாங்க இதில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவர் எந்த பின்னாடி தாந்தா ராஜாவும் ஒவ்வொருத்தவங்க டிக்ளேர் பண்ணாங்க ஸோ முராதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து அவுரங்கசீப் வச்சுட்டு நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து உனக்கு வந்து நான் கவர்னர்ஷிப்பை பஞ்சாப் குஜராத் டெக்கான் முல்தான் தரேன் நம்ம இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு அண்ணன்களையும் வந்து வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரை வந்து சுஜாவையும் தாரா சிக்கோ ரெண்டு பேரையும் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுவார் டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரையும் அவர் பேர் என்ன நம்ம முராடை வந்து ஒரு விருந்துக்கு வர வச்சு அங்கே வந்து அவருக்கு பாய்சன் கொடுத்து அவரையும் கொண்டுருவாங்க சவுரங்கசீப்புக்கு பேர் வந்து ஆலம்கிர் வாழும் புனிதர் என்று அழைக்கப்படுவார் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஒரு முஸ்லமானாக இருப்பார் தன் கைப்பட குரான் பிரதி எழுதி அதில் வர்ற காசை வச்சு தான் அவர் வந்து சாப்பிடுவார் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்பிளின் ஒன்லி மேரீட் ஒன்லி ஃபோர் ஒய்ஃப்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஷரியத் முஸ்லீம் சட்டப்படி ஜாட்ஸ் மதுரா ரீஜியனில் வந்து ஜாட்ஸ் வந்து கோகுலா அப்படிங்கிற தலைமையில் வந்து கிளர்ச்சி பண்ணுவாங்க சரிங்களா இவர் வந்து சிக்ரு குரு தேஜ் பகதூரை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவார் இவர் வந்து அவர் வந்து கொலை செய்திருவார் பில்கிரிம் டேக்ஸ் வந்து ஏற்கனவே அக்பர் எடுத்த பில்கிரிம் டேக்ஸ் வந்து இவர் வந்து ரீஇம்போஸ் பண்ணுவார் திரும்ப போட்டுருவார் இவரோட சட்டங்கள் எல்லாம் இந்த முஸ்லீம் சட்டங்கள் எல்லாம் தொகுத்து வந்து ஃபாத்வா இ அலம்கிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாத்வா இ அலம்கிரி அது மாதிரி நிறைய டெம்பிள்ஸ் புதுசாக கட்டப்பட்ட டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே இவர் வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவார் அதெல்லாம் இடித்து விடுவார் ஜிஷ்யா வரி வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் வந்து மீண்டும் ஜிஷ்யா வரி விதிக்கப்பட்டது அக்பர் பீரியில் ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் எடுத்தது வந்து இவர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதில் திரும்ப வந்து அதை போட்டுருவார் அந்த வரியை போட்டுருவார் ஸோ இந்த முகல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முகலாய நிர்வாகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ரெவன்யூ மினிஸ்டர் அல்லது ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் திவான் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் மீர் பக்ஷின்னு சொல்லுவாங்க மீர் பக்ஷி வந்து மிலிட்ரி மிலிட்ரி குவாசின்னு சொல்லுவாங்க குவாசி அப்படிங்கிறது வந்து ஜுடிஷியரி நீதி அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுபாக்கல் இருந்தது அவரோட பீரியில் வந்து சுபாக்கல் இப்போ அக்பர் பீரியில் வந்து பதினஞ்சு இருந்தது ஜஹாங்கீர் பீரியலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பதினேழு இருந்தது ஜாசையான் பீரியலில் பத்தொம்பது அவுரங்கசீப் பீரியலில் இருபத்தி ஒரு சுபாக்கல் இருந்தது இந்த அங்கே மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து காசி இலாகி காசி காசி இலாகி அப்படிங்கிறது பேர் அந்த அளக்கிற இது கம்பியெல்லாம் மாதிரி இருக்கும்ல நில அளவைக்குரிய ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஜமா மசீத் சம்பலில் வந்து பாபர் வந்து ஒரு மசூதி வந்து கட்டியிருக்கார் ஹுமாயின் வந்து தீன் பனா தீன் பனா அப்படிங்கிற இதை வந்து டெல்லியில் வந்து கட்டினது வந்து ஹுமாயூன் அக்பர் வந்து ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரி ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரிங்கிற ஒரு நகரை நிர்மாணித்தார் இந்த ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரியோட என்ட்ரன்ஸ் தான் புலாந் தர்வாசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த குஜராத் வெற்றி நினைவாக கட்டப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிமத் தௌலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடிமத் தௌலா அப்படிங்கிற டாம்பை கட்டினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் பீரியில் இடிமத் தௌலா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடிமத் தௌலா இது வந்து நூர்ஜஹானோட ஃபாதரோட கல்லறை இடிமத் தௌலாங்கிறது நியூஜன ஃபாதரோட கல்லறை இங்கே வந்து பியட்ரா டுரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பியட்ரா டுரானால் வாலில் வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸில் பூக்கள் வரைந்து ஷாஜகான் பீரியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் மெடிவல் இண்டியா சரிங்களா ஸோ வந்து திவானி ஆம் திவானி காஸ் ஜம்மா மசித் இதெல்லாம் நிறைய கட்டியிருக்கார் திவானி காஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்க பேரடைஸ் ஆன் எர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு சொர்க்கம் இருந்ததுன்னா அது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிப்பட்டது அப்புறம் மோடி மஜித் ஆக்ரா முத்து மசூதி வந்து ஆக்ராலை வந்து பார்த்து கண்ணியிருப்பாங்க 
அப்புறம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க இது தாஜ்மஹால் கட்டுறதுக்கு அதோட தாஜ்மஹாலோட அந்த டிசைன் யார் இது கண்ணா பட்டினார் அப்படின்னா உஸ்தாத் இசா சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் வந்து உஸ்தாத் இசா அப்புறம் ரபியா துராணி ரபியா துராணிங்கிறது அவுரங்காபாத்தில் இருக்குது அது அவுரங்கசீப்போட குவீன் அவங்களோட டாம் அவுரங்கசீப் கட்டினார் இது வந்து தாஜ்மஹாலை போல் இருக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அறநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் வந்து கட்டப்பட்டது தாஜ்மஹாலோட ஒரு மாடல் இமிட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் முகல் பீரியடில் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இருந்தது பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹுமாயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் வந்து பீக் பீரியட் யார் பீரியட் அப்படின்னா கிளைமேக்ஸ் வந்து ஜகாங்கீர் பீரியடில் தான் இருந்தது மேரி சையத் அலி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் கொண்டாந்தது ஹுமாயின் வந்து கொண்டாந்த அந்த பெயிண்டிங் கொண்டாந்திருந்தார் தஸ்வான் பஸ்வான் லால் முகுந்த் அப்படிங்கிறவர் அக்பர் கோர்ட்டில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜஹாங்கீர் பிரியில் ரொம்ப உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது தாரா ஷிக்கோ எழுதின புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சஃபினத் தொல் அலியா ஷக்கினத் தல்லூலியா மஜ்முல் பக்ரைன் இதெல்லாம் வந்து தாரா ஷிக்கோ தாரா ஷிக்கோங்கிறது ஜாசகன் ஷாஜகனோட மூத்த பையன் அவர் எழுதினது ரசும் நாமா கேட்பாங்க ஆர் ஏ இசட் எம்ஏ என்ஏ எம்ஏ ரசும் நாமா அப்படிங்கிறது மகாபாரதத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது பெர்ஷியாவில் பாரசீகத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது வந்து அப்துல் காதிர் படா இனியவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது ராமாயணத்தையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க பட் ரசும் நாமாங்கிறது ராமாயணத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது மகாபாரதத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இந்த இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே சரிங்களா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸோட இந்த வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய புத்தகங்கள் சமச்சீர் புத்தகங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்திருக்கிற ஆறுலேருந்து ஒன் பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கிற புது புத்தகங்கள் சரிங்களா இது எல்லாத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸு அதை தவிர டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நிறைய எந்த புத்தகத்துலையுமே இல்லாத பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தகத்துலேயே இல்லாதது உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காண்டம்பரரி ஷாஜகாரோட காண்டம்பரரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸில் இருந்த லூயி ஃப்ரான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினான்காம் லூயி குரு அர்ஜுன் தேவ் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூட்டட் பை ஜஹாங்கீர் சரிங்களா ஸோ ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீருக்கு வந்து ஏன் ஜஹாங்கீர் அவரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க ஏன் அந்த ஜஹாங்கீர் வந்து குரு அர்ஜுன் தேவ் வந்து கொலை பண்ணார் அப்படின்னா பிரின்ஸ் குஸ்ரு அவர் பையன் வந்து ரெபலியன் பண்ணும்போது அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுனால அது மாதிரி ஷாலிமார் கார்டன்ஸ் ஷாலிமார் கார்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து கட்டினது ஷாலிமார் கார்டன்ஸ் ஜஹாங்கீரும் கட்டினாங்க பின்னாடி வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணது வந்து ஷாஜகானும் மெயின்டைன் பண்ணாங்க தான்சேன் வந்து தெரியும் நமக்கு குவாலியரை சேர்ந்தவர் வந்து அக்பரால் வந்து பேட்டனைஸ் பண்ணப்பட்டார் ஷாஜகானோட பயோகிராஃபி அதுக்கு பேர் வந்து பாதுஷா நாமா பாதுஷா நாமாங்கிறது யாரை பற்றி எழுதுனது அப்படின்னா ஷாஜகானை பற்றி எழுதுனது அது மாதிரி தசி கனியில் தசி கனி கலந்தி தசி கணந்திங்கிறது ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் இது வானவியல் சம்மந்தப்பட்ட எழுதுனது அக்பரோட காண்டமரி அக்பரோட சமகாலத்தவர் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் அலி எலிசபெத் ஆஃப் இங்கிலாண்டு அப்புறம் ஹென்ரி ஃபோர் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸோட ஹென்ரி ஃபோர் ஓகே திஸ் இஸ் ராஜபூபதி ஃப்ரம் ரேடியர் ஐஏஎஸ் அகாடமி அடுத்த வாய்ஸ் ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து மராத்தாஸ் மராத்தியர்கள் மராத்தியர்கள் அவர்களை பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி